আসসালামু আলাইকুম আজ আমরা আলোচনা করব অনুক্রম ধারা অধ্যায়টি সম্পর্কে আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এ পর্যায়ে আমরা পাঠ্যবইয়ের তেতাল্লিশ নং পৃষ্ঠার একক কাজটি সম্পর্কে আলোচনা করব কনং প্রশ্নে আমাদের বলা হচ্ছে নিসের গুণোত্তর অনুক্রমের সাধারণ পথ নির্ণয় করো অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা এনতম পথ নির্ণয় করব তো আমরা প্রথম ম্যাথের ক্ষেত্রে লিখি এর মানটি হচ্ছে থ্রি এবং আর এর মানটি হচ্ছে দ্বিতীয় পদকে আমরা প্রথম পদ দ্বারা ভাগ করি অর্থাৎ পনেরো ভাগ তিন অর্থাৎ পাস অতএব এন তম পদ হবে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখান থেকে আমরা লিখতে পারি থ্রি ইন্টু ফাইভ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ থ্রি ইন্টু ফাইভ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটি হচ্ছে আমাদের সাধারণ পথ দুই নং প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমাদের বলা হচ্ছে এর মানটা হচ্ছে ফোর এবং আর এর মানটি হচ্ছে আমাদের ফোর বাই ফাইভ ভাগ ফোর অর্থাৎ এটি আমাদের হবে ফোর বাই ফাইভ গুণন ওয়ান বাই ফোর ইজ ইকুয়াল ওয়ান বাই ফাইভ অতএব এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল এর মানটি হচ্ছে ফোর আর এর মানটি হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ তার ওপর পাওয়ার থাকবে এন মাইনাস ওয়ান এটি হচ্ছে আমাদের সাধারণ পথ তিন নম্বর প্রশ্ন আমাদের বলা হচ্ছে গুণোত্তর অনুক্রমটির সাততম পদের মান হচ্ছে আট এবং তেরোতম পদের মানটি হচ্ছে পাঁচশো বারো তো এক্ষেত্রে আমরা প্রথম পদকে এ ধরে নেই এবং সাধারণ অনুপাতকে ধরে নেই আর সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি সপ্তম পদ অর্থাৎ এ আট টু দি পাওয়ার সিক্স ইজ ইকুয়াল টু এইট এবং তেরোতম পদ অর্থাৎ এ আট টু দি পাওয়ার বারো ইজ ইকুয়াল টু পাঁচশো বারো আমরা যদি দ্বিতীয় ইকুয়েশনকে যদি প্রথম ইকুয়েশন দ্বারা যদি ভাগ করি সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এ আট টু দি পাওয়ার বারো ডিভাইডেড বাই এ আট টু দি পাওয়ার সিক্স ইজ ইকুয়াল টু পাঁচশো বারো ডিভাইডেড বাই এইট এখান থেকে আমরা লিখতে পারি আট টু দি পাওয়ার সিক্স ইজ ইকুয়াল টু পাঁচশো বারোকে যদি আমরা আট দ্বারা ভাগ করি সেক্ষেত্রে আমাদের হবে এটা সিক্সটি ফোর এটিকে আমরা লিখতে পারি আর ইজ ইকুয়াল টু সিক্সটি ফোর টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই সিক্স তো এটির মান আমাদের হবে টু অর্থাৎ আর এর মানটি আমরা পাব টু আমাদের বলা হচ্ছে সাধারণ পদ নির্ণয় করো তো প্রথমে আমরা আর এর মান বের করলাম এবার আমরা এর মানটা বার করি আর এর মান যদি আমরা প্রথম ইকুয়েশনে বসিয়ে দিই সেক্ষেত্রে আমি লিখতে পারি এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার সিক্স ইজ ইকুয়াল টু এইট আর এর মান আমরা পাইছি টু অর্থাৎ টুর উপর পাওয়ার সিক্স ইজ ইকুয়াল টু এইট এখান থেকে আমরা বলতে পারি এ ইজ ইকুয়াল এইট ডিভাইডেড বাই টুর উপর পাওয়ার সিক্স করলে আমরা পাই সিক্সটি ফোর অর্থাৎ এর মানটা হবে ওয়ান বাই এইট অতএব আমাদের এনতম পদ হবে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই এইট এবং আর এর মান হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ওয়ান বাই এইটকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই টুর উপর কিউব ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখানে টুর উপর পাওয়ার আছে থ্রি উপরে গেলে এটা হবে মাইনাস থ্রি অর্থাৎ টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি অর্থাৎ আমরা পাবো টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ফোর অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ পথটি হবে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ফোর খনং প্রশ্ন আমাদের বলা হচ্ছে নিসের গুণোত্তর অনুক্রমের ফাঁকা পথগুলো নির্ণয় করো প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের এর মান বলা হচ্ছে থ্রি এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের পঞ্চম পদের মান বলা হচ্ছে ওয়ান বাই সাতাশ আমরা সাধারণ অনুপাতকে আর ধরে নিলাম সেক্ষেত্রে পঞ্চম পদটি হবে এ আর টু দি পাওয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সাতাশ আমরা যদি এর মান থ্রি বসাই সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি থ্রি ইন্টু আর টু দি পাওয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টোয়েন্টি সেভেন এখান থেকে আমরা বলতে পারি আর টু দি পাওয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সাতাশ গুণন তিন এখান থেকে আমরা বলতে পারি আর টু দি পাওয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই একাশি অর্থাৎ আর এর মানটা আমাদের হবে ওয়ান বাই থ্রি এবার আমরা প্রথম পদের সাথে যদি আর গুণ করি সেক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় পদ পাবো তো থ্রির সাথে ওয়ান বাই থ্রি গুণ করলে আমরা পাবো ওয়ান আবার দ্বিতীয় পদের সাথে আর গুণ করলে আমরা তৃতীয় পদ পাবো অর্থাৎ এটা আমাদের হবে ওয়ান বাই থ্রি এটির সাথে যদি আমরা আর গুণ করি সেক্ষেত্রে আমরা পরের পদটি পাবো অর্থাৎ এটা হবে আমাদের ওয়ান বাই নাইন এটির সাথে যদি আমরা আর গুণ করি সেক্ষেত্রে আমরা পরের পদ পাবো অর্থাৎ ওয়ান বাই টোয়েন্টি সেভেন সকল ক্ষেত্রেই আগের পদের সাথে যদি আমরা আর গুণ করি সেক্ষেত্রে পরের পদ পাবো দুই নং প্রশ্নে আমাদের 
प्रथम पद के धरे निल साधारण अनुपात के धरे निलंबर दे द्वित पद ए पंचम पद हमें प्रथम तृत्य चतुर्थ पद बेर करते बला हे तो द्वित पद के लिखते परि ए एटर मान हम वन बट ए पंचम पद के लिखते परि ए टू दि पावर फोर एटी के लिखते परि वन बिक्सटी फोर आप जो द्वित इक्ुएशन के प्रथम इक्ुएशन द्वारा भाग करी से क्षेत्र में लिखते परि ए टू दि पावर फोर डिवाइडेड बर इज इक्ल टू वन बिक्सटी फोर भाग वन बट ए पास पा आर किूब और ये पास पा वन बट अर्थात आर मान पासी वन बू आर मान जो प्रथम इक्ुएशन बस दी से क्षेत्र में लिखते परि ए इंटू आर इज इक्ल टू वन बट अर्थात एर मान पा वन बोर अर्थात एर मान वन बोर प्रथम पर वन बोर एटर साथ गुण करी से क्षेत्र में पा वन बट वन बटर साथ गुण करी से क्षेत्र में पा वन बिक्सटीन एटर साथ गुण करी से क्षेत्र में पा वन ब थार्टी टू एटर साथ गुण कर लेना पा वन बिक्सटी फोर तो सकल क्षेत्र ही आगे पदर साथ गुण करब से क्षेत्र पर पद पा यकल क्षेत्र सत्य गये एक नंग प्रश्न बला हे चार बारो छत्रिस ए अनुक्रमे कतम पदर मान दुई हज़ार नश षोलो तो एक क्षेत्र एक ख्याल कर देखी बारो के जो चार द्वारा भाग करी से क्षेत्र में पाची तीन छत्रिस के जो बारो द्वारा भाग करी से क्षेत्र में पाची तीन अर्थात ये एक गुणोत्तर अनुक्रम तो एक क्षेत्र में प्रथम पथ एर मान हे फोर साधारण अनुपात आर मान हे बारो भाग फोर अर्थात थ्री हमें एन तम पदर मान बेर करी तो लिखते परि ए टू दि पावर एन माइनस वन इज इक्ल एर मान हे फोर एर मान हे थ्री टू दि पावर एन माइनस वन ए एन तम पदटी के दुई हज़ार नश षोलो धरे नहीं क्षेत्र में लिखते परि फोर इंटू थ्री टू दि पावर एन माइनस वन इज इक्ल टू दुई हज़ार नश षोलो ए पास चार गुण आसे ए पास भाग है तो हमें आप लिखते परि थ्री टू दि पावर एन माइनस वन इज इक्ल टू दुई हज़ार नश षोलो भाग चार एखान बोलते सेभेन टू नाइन और ये पास पा थ्री टू दि पावर एन माइनस वन एबार् सात उन्त्रिस के तीन ओपर पावर आकार सजा तो ये लिखते परि थ्री टू दि पावर एन माइनस वन और ये पास लिखते परि थ्री टू दि पावर सिक्स अर्थात तीन ओपर पावर जो सय दी से क्षेत्र में सातशो ऊन पा दुई पास भित्ती सेम तेरे पावरों सेम है अर्थात एन माइनस वन इज इक्ल टू सिक्स अर्थात एनर मान पा सिक्स प्लस वन अर्थात सेभेन अर्थात हमें बोलते परि सतम पदर मानटी है दुई हज़ार नश षोलो दुई नंग प्रश्न बला हे एक गुणोत्तर अनुक्रमे चतुर्थ पदर मान यत सप्तम पदर मान यत हम दशम पदर मान कत तो ये सल्व करी हम प्रथम चतुर्थ पद निर्णय करी हमें लिखते परि ए किूब एटर समान हमारे एट बन बला हे सप्तम पद तेल ये लिखते परि ए टू दि पावर सिक्स एटर समान हो सिक्सटी फोर डिवाइडेड बू फोर थ्री द्वित पद के जो प्रथम पद द्वारा भाग करी से क्षेत्र में किूब इज इक्ल सिक्सटी फोर डिवाइडेड बू फोर थ्री भाग एट बन एटी थे लिखते परि सिक्सटी फोर डिवाइडेड बू फोर थ्री गुणन ऊपरे जाए नय नीचे आस इट जो हमें हिसाब करी आठ द्वारा सिक्सटी फोर के काटले यट ए नाइन द्वारा जो टू फोर थ्री केटाकाटी करी से क्षेत्र में टोन्टी सेभेन अर्थात ओपरे एट और नीचे है टोन्टी सेभेन एन आर किूब इज इक्ल टू टू ब्री पुरोटार ऊपर किूब लिखते परि अर्थात हमें आर मान टू ब्री आर मान जो प्रथम इक्ुएशने बसिए दी से क्षेत्र में लिखते परि ए किूब इज इक्ल टू एट बन अर्थात ए इंटू आर किूबर मान हमें आठ नीचे सताश इज इक्ल टू एट बन एखान बोलते परि ए इज इक्ल टू एट बन इंटू ओपरे जाए सताश एवं नीचे आसट एट इटे काटा इटे दा इटी काटाकाटी कर थ्री अर्थात एर मान पा थ्री हमें बला हे दसतम पद कत तो दसतम पद के लिखब ए आर टू दि पावर दस माइनस वन इज इक्ल टू एर मान हे थ्री और आर एर मान हे टू ब्री तर दस थे एक बार दी एखे नय 
अर्थात ये दसतम पदर मान